ఇప్పుడు మొత్తం అంతా మీకు నాలుగు పేజీలు ఉంటుంది అదంతా ఏకవాక్యం అంటే ఏకవాక్యం అంటే వన్ టాపిక్ అనే అర్థంలో వాడతారు ఇది నాటి ఫిజికల్ సెంటెన్సెస్ అన్నారు ఇంకా ఒకే అర్థం ఉన్నందు తాత్పర్యము కలిగి ఉన్నటువంటి భాగానికి ఏకవాక్యం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక అగ్ని ఉష్ణ శీతష్ట భవతి అన్నది దానికి ఏకవాక్యతే లేదు అసలు దానికి దానికి ఏకవాక్యతే పొరబడి ఏకవాక్యత ఉందని స్వీకరించి సమాధానం చెప్పారు ఇందాక అభ్యుపగమ్య ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే అగ్ని ఉష్ణ శీతష్ట భవతి అది ఏకవాక్యత లేనే లేదు దానికి ఎందుకని పరస్పర విరుద్ధమైన అర్థాలు చెప్పిన చోట ఏకవాక్యత ఉండదు పరస్పర వైరుధ్యం లేని చోటే ఏకవాక్యత ఇప్పుడు దర్శకోత మాసంలో చేస్తే స్వర్గం వస్తుందని చెప్పి మళ్ళీ అదే ప్రకటనలో కొంచెం ముందుకు వెళ్తే స్వర్గం రాదని చెప్పారు అనుకోండి ఏకవాక్యతకి భంగం వచ్చేసింది ఏకవాక్యతే లేదు ఉపనిషత్తులు ఎందు ఏకవాక్యత కాలదు అంటేనే పరస్పర విరుద్ధార్థత్వం లేదని తెలిపోయింది ఏకవాక్యత చేతనే పరస్పర విరుద్ధార్థత్వం తిరస్కరించబడింది కాబట్టి ఒకే వాక్యం ఉందని దాంట్లో ఉన్న విరుద్ధాంశాలు ఉంటాయని అలాంటిది ఉపనిషత్తులు లేదని పట్టు పనికట్టు చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు మరి ఇంతకుముందు ఎందుకు చెప్పేవాళ్ళ అంటే అభ్యుపగమ్య అని చెప్పాను అభ్యుపగమ్య అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఎదుటివాడు ఏదో వాదిస్తూ ఉంటాడు వాడి వాదనని నిత్తిగా తిరస్కరిస్తే వాడు బాధపడతాడని సరే ఇవ్వన్నట్టే కానీ ఇవ్వన్నట్టే కానీ వాక్యం ఒకటి చెప్పి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి దాన్ని విరుద్ధంగా చెప్పిందనుకో అగ్ని ఉష్ణ శ్రీకృష్ణ భవతి అన్నట్టుగా చెప్పారు చెప్తే అది స్వార్థ విఘాతం అవుతుంది కరెక్టే కానీ ఉపనిషత్తులో అటువంటి పరిస్థితి లేదు అని చెప్పారు కదా అది అభ్యుపగమ్య ఎందుకు వాడి భావాన్ని కంప్లీట్గా తెలుసుకుంటే వాడు బాధపడతాడు అభ్యుపగమ్య వాడు చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ అనే ఆ బే ఆ ప్రెమిస్ ఆ ప్రెమిస్ ఉంటుంది ఆ ప్రెమిస్ని స్వీకరించి ఆర్గ్యూ చేశారు ఎందుకు అలా ఎందుకు చేయాలి అంటే ఎందుకు వాడు మనస్సును కష్టపెట్టడం స్ట్రైట్ అవే నో అంటే వాడు కష్టపెట్టుకుంటాడు అందుకోసం అభ్యుపగమ్య జనరల్గా మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా లౌకిక సందర్భాల్లో కూడా ఏదైనా ఎదురవడం వాటి పెట్టి మనం వెంటనే నో అని వేసేస్తే అది పద్ధతి కాదు ప్రేమతో చేసి వ్యవహారం అలా ఉంటుంది సరే అని చెప్పింది నేను విన్నాను అది సంభవం అయితే మనం తప్పకుండా అలాగే చేద్దాము కానీ మీరు చెప్పిన దాంట్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది ఇది మీరు మీ అభిప్రాయం చెప్పండి మనం అలా సాధ్యం అవుతుంది చేసుకుందాము కానీ నాకు ఎందుకున్నా కొన్ని ట్రబుల్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అని అంటే దాన్ని అభ్యుపగమ్య అలా కాకుండా నువ్వు చెప్పింది వేస్ట్ ఉపభోగం అని అనుకుంటున్నావు సత్యమైనా కూడా అలా అనుకుంటాం ఇందులో అభ్యుపగమ్య కదా ఎదుటివాడి మనస్సును కష్టపెట్టకుండా ఉండడం కోసం స్వీకరించి అలా అనుకున్నాం ఒకవేళ ఎదుటి ఎదుటివాడు దుష్టులు అనుకున్నప్పటికీ ఇవన్నీ కూడా బహుపక్ష సిద్ధాంతాల్లో ఇటువంటి విషయాలు అన్ని కూడా ప్రసంగా అనిపిస్తారు అందుకోసం చెప్తున్నాను ఎదుటివాడు దుష్టులైనప్పుడు అభ్యుపగమ్య చేయాలా అక్కర్లేదు అంటే దుర్జన స్పృష్యతు ఇది న్యాయం అభ్యుపగమ్య అప్పుడు కూడా దుష్టుడు చెప్పినప్పుడు కూడా సరేనయ్య నువ్వు చెప్పింది తప్ప నాకు తెలుసుకోలేదు నువ్వు చాలా దుష్టులవై మాట్లాడుతున్నావు అయినా కూడా నువ్వు చెప్పిన దాన్ని నేను స్వీకరించి సమాధానం చెప్తున్నాను అని అప్పుడు కూడా అభ్యుపగమ్య వాదాన్ని స్వీకరిస్తాను ఎప్పుడు కూడా అభ్యుపగమ్య చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ప్రమిస్తే తప్పని తర్వాత చెప్పడం కూడా ఉంది అది కూడా ఉంది ఈ గోళంతా మీకు అర్థం ఏంటంటే ఈ చర్చ అభ్యుపగమ్య చైతదోచామ ఈ మాట మేము అభ్యుపగమ్య అని చెప్పాము ఈ మాట అంటే ఏ మాట ఉపనిషత్తులు ముందు బ్రహ్మ ఏకత్వాన్ని చెప్పి తర్వాత దానికి విరుద్ధంగా చెప్పుటలేదు అనే మాట అభ్యుపగమ్య చెప్పాము అగ్ని ఉష్ణ శీతశ్చ భవతి అని చెప్పినట్టుగా ఉపనిషత్తులు బాధకమైన విషయాన్ని చెప్పుటలేదు బాధక జ్ఞానాన్ని కలిగించటలేదు అని అభ్యుపగమ్య చెప్పినాం ఒకవేళ అభ్యుపగమం లేదనుకోండి అప్పుడేమిటి తూ కానీ తూ అంటే అభ్యుపగమే లేదు అది ఎలాగా 
न तो आज्य प्रामाण्य समय वाक्य प्राण्य समय अंत समय सिद्धांत वाक्य प्राण्या निर्धारित सिद्धांत दिन मीमांसक सिद्धांत वाक्य प्राण्या चर्चा वाली मीमांसक वाक्य तात्पर्य विचारण वाल सिद्धांत इंटर न्यायम लेषम न्याय ना इंटर न्याय अटे इंट सदर्भम लेटी लेक्य उत अनेक वाक्यमे वेरवे अर्थम चुप्त मीमांसक सिद्धांत भगवदी प्रसंग भगवदी श्रीकृष्ण कर्म ने चपाड़ा ज्ञाना भक्ति चपाड़ा ज्ञाना चपाड़ा अब कर्म ने चपाड़ी भक्ति ज्ञाना चपाड़ा अला ऐकवाक्य मत भगवदी ऐकवाक्य ऐकवाक्य भगवे अला पेरल सरता मेरी चपाड़ो ज्ञाना मैं कर्म ने वाट कल कदा कर्म कर्म कर्मयोग तद्वारा ज्ञान साधन चेयड़ को सर ऐकवाक्य मैं भक्ति बाटी भक्ति भक्ति योग तैयार ज्ञाना की दारती को अटे कर्म ने चुनाव ज्ञामे भक्ति ज्ञामे ज्ञा ज्ञा अभी मीमांसक सिद्धांत अलवाक्य वस्तु ने तात्पर्य का चुपते अदे ऐकवाक्य अनेक वस्तु ने चुपते ऐकवाक्य भंग इक परस्पर विरुद्ध वस्तु ने चुपते भंग वस्तान वेरे चाहिए असल ऐकवाक्यों अड़े तात्पर्य रूम तात्पर्या परस्पर विरुद्ध तात्पर्य प्रसक्ति अला स्थित उठे परस्पर विरुद्धार्थत्व ले उपनिषत् अभ्युपगम्या मैं चुनाव स्वाक्य अर्थम अर्थम मेसेज अर्थम मेसेज मेसेज उक्य सपोज अनेकार्थत्व दी डबुल मेसेज डबुल मेसेज क्रिस्मस सदर्भ में पिल की काफी पंचपेटी अभी स्वामीजी वाले दीने धर्म धर्म सर 
ఆశ్రమంలో వాళ్ళు అంటారు స్వామీజీ మీరు రావాలంటే అప్పుడు హ్యాస్ టు బీట ఎక్కడ సర్వ సోదరులు సరే వాళ్ళు అన్న మాట నేను కాదండి నాకు పోయేలా ఉంటుంది జనరల్లీ వాళ్ళు అంటే కాదండి వాళ్ళు చెప్పినట్టు వాళ్ళు చేయలేదు ఎందుకంటే మనం మన తప్ప ఇచ్చే ఉంటుంది ఇది మరే ఇచ్చా ప్రారంభం మరే ఇచ్చా ప్రారంభం పోతాం సో మనకంటూ ఫలానా ఏమో అలా పోతాం సరే ఇవ్వండి అని ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తాం ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తే ఆయన తీరా వెళ్ళిన తర్వాత శాంటా క్లాస్ అని ఒకటి వెళ్ళు శాంటా క్లాస్ కానీ ఏం చేయాలి గుడ్ క్యారెక్టర్ మన దగ్గర ఎలా అయితే కొన్ని ధార్మిక క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి చూసారు అలాగే వాళ్ళకి శాంటా క్లాస్ అనే క్యారెక్టర్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నేను అనగానే ఒక కోట్ ఉంటుంది కోటి ఉంటుంది ఇదేమిటా అంటే నేను ఇది పెట్టుకునే ఇవ్వాలండి అది అప్పుడే పిల్లలకి కావాలండి నేను అవి వెంట నాకు ఇది అవి వెంట నాకు ఇది అరే కోట్ పెట్టుకున్నట్టు పిల్లలందరూ వచ్చేసి అది శాంటా క్లాస్ కోటు శాంటా క్లాస్ ఇచ్చేసాను నేను బయటకు వచ్చేసాను బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఒక ఆయన విశ్వవిద్యాలయం చెప్తారు నన్ను అవసరం నేను డబ్బులు మిస్ అయిపోయాను నువ్వేమో ఆ పాఠం వెళ్ళాడు ఆయన నువ్వు పాఠంలో అద్వైతం ఎలా ఉందో ఆత్మ గృహం దిగుమని ఇప్పుడేమో సెంటర్ క్లాస్ ఉంటుంది ఈ వరకు డబ్బులు మిస్ అయిపోయాడు అంటే నేను అన్నాను చూడండి ఐ ఐ ఎన్ అప్రిషియేట్ యువర్ పాయింట్ బట్ అది ఓపెన్ అంటే అది చెప్పండి ఐ వెంట అరేంజ్మెంట్స్ మేక్ విత్ పీపుల్ Yes, yes, I understand. Number two, Advaitam is not opposed to anything. How about Advaitam is not opposed to anything? How about double message? How about double message is not acceptable? How about the Geta law? Double message is not acceptable. One is double message. One is double message. One is double message. More than one message. Satita is not acceptable. అప్పుడు ముందు ఏం చెప్తున్నది ఆ టెక్స్ట్ ఏం చెప్తుంది ముందు స్వార్థాన్ని చెప్తుంది స్వార్థం అంటే సర్వీషన్ కాదు తను చెప్పదలుచుకున్న వస్తువుని ముందు చెప్తుంది స్వార్థ స్వార్థశ్చస్య కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత తద్ విఘాతకంత విరుద్ధ అన్యహార్థ దానికి విఘాతం కలిగిస్తూ విరుద్ధార్థాన్ని మనం దాన్ని చెప్తుంది వాక్యం అప్పుడు దాని ఏకవాక్యం అవుతుంది ఆ రకంగా ఉపనిషత్తుల్లో బాధపత్రం చేయడానికి తావు లేదు ఉపనిషత్తు శాస్త్రం అది శాస్త్రం అంటే ఏకవాక్యం ఉంటుంది ఏకవాక్యం ఉంటుంది అంటే ఇంకా వేరే చెప్పక్కర్లా విరుద్ధ అన్యార్థము ఉండదు అది వేరే చెప్పక్కర్ల ఆ ఏకవాక్యత అనే పదములోనే విరుద్ధ అన్యార్థము లేదు అనేది ఇమిడి ఉంటుంది కాబట్టి అభ్యుపగమ్య సమాధానం చెప్పి ఇప్పుడు ఈ రకంగా సమాధానం చెప్తున్నాను ఉపనిషత్తులు ఏకవాక్యం వాక్య ప్రమాణకాక్యం ప్రతిపాదయేటి ఒకే వాక్యం విరుద్ధార్థమును కలిగి ఉంటా అనేది అది ఏమిటిది విరుద్ధం అవిరుద్ధం చే ఏకం వాక్యం ఒకే వాక్యము ఒక విషయాన్ని చెప్తుంది ఏకత్వము బ్రహ్మైకత్వము ముందు బ్రహ్మైకత్వానికి అవిరుద్ధంగా చెప్తుంది తత్వమసి బ్రహ్మైకత్వానికి అవిరుద్ధంగా చెప్తుంది తర్వాత మళ్ళీ బ్రహ్మ వేరు నువ్వు వేరు విరుద్ధంగా చెప్తుంది ఏకత్వానికి విరుద్ధంగా చెప్తుంది ఆ రకంగా విరుద్ధం అవిరుద్ధం ఒకే వాక్యంలో చెప్పడం కానీ లేక అనేకార్థత్వం ఏకం వాక్యం అనేకమర్థం ప్రతిపాదయ్యింది విరోధం ఉందో లేదో విడివిడిగా కర్మం చెప్తోంది జ్ఞానాన్ని చెప్తోంది భక్తి చెప్తోంది అన్న అనేకమైన అర్థాన్ని ప్రతిపాదిస్తోంది అని చెప్పడం ఇది ఈ మాట ఇది వాక్య ప్రామా ప్రమాణకు అంటే వాక్యం యొక్క ప్రామాణ్యం యొక్క మీమాంస తెలిసినటువంటి పండితులకు అంటే మీమాంసకులకు వాక్య ప్రమాణకానాం అంటే మీమాంసకానాం అర్థం మీమాంసకుల యొక్క సమయము సమయము అంటే సిద్ధాంతం టైమర్ కాదు మీమాంసకుల యొక్క సిద్ధాంతం ఇలా ఉండనే ఉండదు అంటే ముందు ఉంటే అభ్యుపగమ్యా మీతో అలా వాదించారు తప్ప ఉపనిషత్తులో అటువంటి యుద్ధార్థత్వం అనే మాట ఉండదు ఒకవేళ యుద్ధార్థత్వం ఉన్నట్లయితే అది శాస్త్రం కాకుండా అయిపోతుంది అది శాస్త్రం అవుతుంది 
ఇంకేదనే ఉపనిషత్తులు అంటే శంకరుడు పది ఉపనిషత్తులు నైతి ఉపనిషత్తు అలా తూగుకో అని తప్ప ఇంకా అక్కడి నుంచి ఈ ఉపనిషత్తు ఇద్దరు ఉపనిషత్తు బాహు ఉపనిషత్తు లైట్ ఉపనిషత్తు యోగోపనిషత్తు యోగ శిఖోపనిషత్తు ఎలా ఉంటుంటే ఏకవాక్యత అన్నమాట దేవుడు ఎందుకు అసలు దేనికి దేనికి పొంతన లేకుండా తీర్థాన్ని తీర్థం ప్రసాదాన్ని ప్రసాదం అన్నట్టుగా సాధ్యం అంటే ఏకవాక్యత పొరవదు ఇంకేదనే మనుషులు కూడా పది దిక్కుల వైపు పరుగులు తీస్తూ ఉంటారు కొద్దిసేపు పరిగెడతారు మళ్ళీ దాని పచ్చికి పరిగెడతారు మళ్ళీ పరిగెడతారు అలా పది వైపు పరిగెడుతూ ఉంటారు ఏదో ఒక వైపు పరిగెత్తాను కానీ ఒకటి మిగతా వల్ల మిగతా వల్ల అంటే వాడు ఏం చేశాడంటే మునపో బాగా టట్టా పంపించు ఒకటి వచ్చి ఒక చోట నుంచి బాగుంటుంది వెనక బ్యాక్ యార్డ్లో అంటే వెనక దుడ్లో దుడ్లో ఉంటున్నాడు అనమాట ఒక చోట తవ్వుతున్నాడు ఓ అడుగు తవ్వాడు ఆ పాలతో గుణపంతో తవ్వడం పాలతో తప్పు తప్పు వస్తుంది అందరికి వస్తుంది ఓ అడుగు తవ్వేప్పుడు ఇంకేం కొంచెం ఇసుక రాగాలి అవే ఇక్కడ ఇసుకగా ఉంది ఇక్కడ బాగులేదు అని దుడ్డు పెట్టి ఇదిగోటి ఇంకో పక్కగా ఆ గోడ వారికి వెళ్ళాడు అక్కడ తవ్వడం కాదు రెండు అడుగులు తవ్వేప్పటికి ఏ ఓ రాయి ముఖలాగా కదా అవేవే ఇక్కడ దొరకదు ఇక్కడ లాభం అయితే రాదు వచ్చిన ఇది అలాగే వాడు ఎప్పుడు తవ్వుతాడు అలా అలా గోతులు గోతులు కింద తవ్వితే నీ పడత అలా ఉంటుంది నీ నీ అనేది ఎలా తవ్వుతాడంటే ముందు ఒక చోట ఫిక్స్ చేసుకో ఆలోచించుకుని ఫిక్స్ చేసుకుని గొడవ వేసే ముందే అన్ని విధాలుగా చూసుకో రాయి ఉందా రక్కుందా అవసరమైతే టెస్ట్ శాంపుల్ గొట్టుకు మీద చూసుకో ఎస్ అని మొదలు పెడితే ఇంకా పది అడుగులు కాదు యాభై అడుగులు కాదు ఎంత ఎన్ని అడుగులు అవసరం అయితే అన్ని అడుగులు అక్కడే కదా అప్పుడు నీళ్ళు పెరుగుతాయి అదేవిధంగా ఏకవాక్యత అనేది అంత ముఖ్యం అక్కడక్కడక్కడ అలా ముందు చూసుకుంటూ పోతే నీళ్ళేం రావు అర్థైకత్వార్థి ఏకవాక్యత అదే సిద్ధాంతం ఈ ఎందువల్ల కూడా అర్థైకత్వాత్ ఏకవాక్యత ఏకవాక్యత అనేది అర్థ ఏకార్థత్వాన్ని బట్టి నిర్ధారం ఒక అర్థం ఉంటే అది ఏకవాక్యం కాబట్టి ఉపనిషత్తు బ్రహ్మైకత్వాన్ని చెప్పి తద్విరుద్ధమైన అర్థాన్ని చెప్తే ఏకవాక్యత లేదు అసలు కాబట్టి అసలు వాక్య శాస్త్రానికే విరుద్ధంగా అయిపోయింది కాబట్టి ఉపనిషత్తు ఎందు ఏకవాక్యత ఉంటేనే అది శాస్త్రం అవుతుంది అది శాస్త్రమైంది అంటే ఏకవాక్యత ఉంటుంది ఏకవాక్యత ఉన్నది అంటే స్వార్థ విఘాతత్వం అనేది అసలు ప్రసంగం శక్తియే లేదు ఆబ్జెక్షన్ అదే అంగీకారం కాదు దీని మీద పూర్వపక్షం ఆ తర్వాత కానిచిత్ ఉపనిషత్వాఖ్యాని బ్రహ్మైకత్వ ప్రతిషేధం కుర్వంటి మీరు ఎక్కడైనా ఉపనిషత్ వాక్యాలు ఎవరో చూపించారు జీవ బ్రహ్మైక్యాన్ని కాదని చెప్పే ఉపనిషత్ వాక్యం లేదు ఆయన కాలంలో లేదు ఈ కాలంలో ఉన్నాయి ఫలితాలం అంటే మరి అలాగే ఉంది ఈ కాలంలో ఎలా వచ్చేది తత్వమసి అని తత్వమసి ఏకత్వాన్ని చెప్తుంది కదా అయితే తస్యత్వమసి తత్వం మన దాంట్లో తత్ త్వమసి తాటింద తాను రెండు తాను ఉంటాయి తత్వమసి తెలియని వాడు ఎలా రాస్తాడు ఒక్కదా రాస్తాడు ఒక్కదా రాసే పెట్టే పట్టు నన్ను సంతకం పెట్టుకున్నాను అంటే ఎన్నో పుస్తకం నేను సంతకం పెట్టుకుంటే సంతకం పెట్టాను తత్వ విధానంగా తాకింద తాయించి బాగా సంతకం పెట్టాను పెడితే ఆయన ఓ రెండు తాను పెట్టారు నేను వ్యాఖ్యానించాలి చెప్తాను కాబట్టి తత్వమసిలో రెండు తాను తాకింద రెండు రెండు తాళ్ళు లేవంటే వాడికి సంస్కృతం కాదని రెండు తాళ్ళు ఉంటాయి తత్వమసి ఏమంటే ఇప్పుడు తస్యత్వమసి అని తత్శబ్దానికి త్వంశబ్దానికి సమాసం చేసినప్పుడు కూడా రెండు తాళ్ళు ఉంటాయి అదొక విషయం తర్వాత రెండు సమ రెండు సర్వనామాలకి సమాసం ఉంటుంది అలాంటి సమాసాలు ఉండవు తస్య తత్సత్వము విశ్వచ్ఛత్వము రెండు సర్వనామాలే సర్వనామాల్లో సమాసం ఉంటుంది అలాగే అదే అసమర్థ సమాసం అలాంటి సమాసం అసలు శాస్త్రంలో వ్యాకరణంలో ఎక్కడా సాహిత్యంలో ఉంటుంది కానీ తత్వ త్వమసి అది నీవే అయి ఉన్నావు అంటే అభేదం చూసుకుంటే కనుక ఆ భేదాన్ని ఇష్టం లేక తస్య త్వమసి 
ಅಂದರೆ ಷಷ್ಠಿ ಸಪ್ತಪುರುಷ ಬೇಕ ಇದು ಈ ಶಂಕರನು ಕಣ್ಣಿತನದು ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿತನ ಇರೋ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಚಕ್ಕಾಲ್ ಕಸಿ ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಮೋರ್ಮಕ್ಷಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲಾಗಲಿ ಮೋರ್ಮಕ್ಷ ಸುಂದರ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿದೆ ಕಾಬಟ್ಟು ಆಯ್ತ ಪಶ್ಚಿಮ ಸೀರೆ ಪರಿಗಣನೆ ಲೈಕೊಂಡಾಗ ತತ್ವಕೋಮ ಸೀರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಭೇದ ಅಂತ ಚಿಪ್ಪೆ ಉಪನಿಷದ ವಾಕ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಆಯ್ನ ಪದ ಉಪನಿಷದ ತಗೊಂಡು ಭೇದ ಚಿಪ್ಪಿ ಎಕ್ಕಡ ಲೇದು ಬರೋ ಮನವಾಳ ಕರ್ಕೊಂಡಾಗಿ ತಸ್ಸಿ ತೋರಿಸಿ ಇಂಥದ್ದೆ ಕೂಡ ಹೋರಾತು ಹೋದಿ ಘೋರ ತಸ್ಸಿ ತೋರಿಸಿ ಹೋರಾತು ಘೋರ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇನಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಕ್ಕಡೆ ಚಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೋಗಿರೋದ ಐತದಾತ್ಮ್ಯ ಮೆದಗುಂ ಸರ್ವ ಸ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತ ಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ಸಹ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪಕ್ಕನ ತತ್ವಮಸಿ ಮೂಡಿಯೋ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಕ್ಕಡೆ ಸಪೋಸ್ ಅತತ್ವಮಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಇಪ್ಪುಡು ಸಂಧಿ ಚೇಸ್ತೇ ಅವರೊಂದು ಆತ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಅತತ್ವಮಸಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಧಿ ಚೇಸ್ತೇ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಅನೇ ಅವರು ಅತತ್ವಮಸಿ ಅನ್ನ ಸಂಧಿ ಚೇಸ್ತೇ ಸ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಅನ್ನೋ ಆ ಲೇನಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಸಂಧಿ ಹೋಗದೆ ಹೋಗದು ಸಹ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ಸೇವೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಬೆಡ ತೀಸೇಪುಡು ಸಹ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ಅಸಿ ಅನ್ನು ಉಂಟುದೆ ದಾನು ಒಕ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀಸೇ ಸಹ ಆತ್ಮ ಅತತ್ವ ಅಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ವ ಅತತ್ ಅಸಿ ನೀವು ಅದಿ ಕಾನಿವಾಡವೋ ಅಂಚುನಾವು ಅವನು ಅಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಅದಿ ಕಾಲಿವಾಡವ ಔಚುನಾವು ಅಂತಾರ ನೀವು ಅದಿ ಕಾಲು ಅಂತಾರ ತ್ವಂ ತತ್ ನ ಅಸಿ ಅಂತಿರ್ತಾರ ತ್ವಂ ಅತತ್ ಅಸಿ ಅಂತಿರ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರ ಕಾಲು ಅಂತ ಚಪ್ಪಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರ ನಾಕು ಆಕಲಿ ವೇಯುತ್ತ ಲೇದು ಅಂತಿರ್ತಾರ ನೇನು ಆಕಲಿ ವೇಯುಚ್ಚುನ್ನ ವಾಡನು ಕಾಲು ಅಂತಿರ್ತಾರ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇದು ಹೋರಾತು ಘೋರ ಸಂಧಿಲೋ ಲೇನಿ ಅಕಾರಾನಿ ಕೊಟ್ಟಗಾ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಂಧಿಲೋ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಚುಂಬಿ ಚೆಪ್ಪೆ ಇದು ಘೋರಾತು ಘೋರ ಯಾಕೆ ತರವಾತ ವೈದಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಪದಚ್ಛೇದ ಪದಚ್ಛೇದವೋ ಯಾವ ಉಂಟು ತತ್ವಮಸಿ ಅನ್ನೋ ಇದಂತ ಎಂದಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಶಂಕರನ ಕಾಲನಾಗಿ ಆಯನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅದ್ವಯ ಅದ್ವೈತ ಆತ್ಮತ್ವಾನ್ನಿ ಕಾದನೆ ವಾಕ್ಯಾನ ಸಂಧೇವ್ ಅದೇ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆ ಮಾತ ಏನಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಚೂಸ್ಕೊಂಡು ಮೀರ ಮಾತ ಕಾನಿಚಿತ್ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮೈಕತ್ವ ಪ್ರತಿಷೇಧಂ ನ ಕುರ್ವಂತಿ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮೈಕತ್ವಾನ್ನಿ ಚೆಪ್ಪಿ ಇಂಕೋ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಮಗಳು ಏಕತ್ವಾನ್ನಿ ವಿರುದ್ಧಂಗಾ ಚೆಪ್ಪ ಏನು ಮೀರ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಗೇನೂ ಲೇದು ಸರ್ ಈಗ ಮರ ಅಗ್ನಿ ಶುಭಿ ಅಂತ ಬಾಯ ಮರ ಅಗ್ನಿ ಉಷ್ಣಶ್ಚೇತಶ್ಚಾರಿ ವಾಕ್ಯ ಏಕವಾಕ್ಯ ಒಂದಾಗಿ ಏಕವಾಕ್ಯದ ದೃಷ್ಟಾಂತಂಗ ಚಿಂತೆ ಏಕವಾಕ್ಯ ಒಂದಾಗ ಅದು ಒಂದ ಸೆಟಿ ಜಾನಸಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಸೆಟಿ ಜಟ್ಟು ಲೌಕಿಕ ವಾಕ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಉಷ್ಣಶ್ಚೇತಶ್ಚೇತಿ ತತ್ರ ಏಕವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಋಷ್ಣ ಶೇಖಶ್ಚ ವೇದವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಕಾದಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ದೃಷ್ಟಾಂತಿಕ್ಕ ಅಗ್ನಿ ತಲ್ಲ ಬೇಡಿಗಾ ಉಂಟಿ ತಲ್ಲಗಾ ಉಂಟಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೊಯ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ಉಂಟಕ್ಕೆ ತಲ್ಲಗ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೂಗೋಣದೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಅಗ್ನಿ ಲೇದು ಅಗ್ನಿ ಉಂಡ ಮಾಟ ಅದೆ ಅಗ್ನಿ ಹೇ ಉಷ್ಣ ಶೇಖಶ್ಚ ಅಗ್ನಿ ಬೇಡಿಗಾ ಉಂಡಿ ಕೊಂದ ಸೇಪ ಇಂದ ರಾದ ಇಂಟ ಅಗ್ನಿ ಅದಿ ಅಗ್ನಿ ಹೇ ತಲ್ಲಗಾ ಉಂಟು ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಹೌದು ಇದೆ ಈ ಲೌಕಿಕ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ದಾನಿ ಎಂದು ಆ ಲೌಕಿಕ ವಾಕ್ಯಗಳೊಂದು ಏಕವಾಕ್ಯತ ಲೇದು ಏಕವಾಕ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೆಲ್ಬುಂಟೆ
अग्निहे उष्णा ने तो पूरा वो का स्वतंत्र वाक्य नहीं था तो अरे भोजन चल रहे कि ना वो का शास्त्र का प्रदर्शन ना के वाक्य था इधर अंडे हैं ये छोटो उठ कुंठे दिल सुपु स्पर्शित ज्ञान वो बोल रहे हैं अग्नि बैठ गया होंगे ना अनुभव चश अग्नि बैठ गया होंगे ने अनुभव को कलाकारा� अपुर्दान के वाक्य प्रमाण मोंटा, वो लोग चिपते का नहीं तेरी क्या दूर, दाने वाक्य प्रमाण मोंटा, वाक्य प्रमाण मोंटा, दाने वाला भी उसको उठा पाओ, अंग्रेज़ बैठी का उन्हें ये वाक्य वाला भी उसको ना रहा मेरे, वाक्य वाला भी उसको ना रहा ऐसे काफी बैठी कपूर काफी चिरो Pada itu pada contoh mandi cara perempuan kan, kafe beli kopi di sini di sana semua. Beli kopi di sana itu. Jangan orang nak kopi di kopi orang ada. Yang mana ada apa kali? Beli kopi orang di cerma, mami kopi orang di sana dah terkali ni suami di kos suami beli di mana terus pun ada. Saya kali ini. तो आरोग्य क्या है अग्नि बैठ गया उनको तेरे वाक्यां ने बटी तेरे सिन्ना है चेतो मुट्ठ मुट्ठे तेरे सिन्ना बिखरा लेने से चेतो मुट्ठ मुट्ठे तेरे सिन्ना है चेतो स्पृशिस्ते तेरे सिन्ना सत्यानि की अग्नि है उसमें हाँ ना अनुवाद हो अनुवाद हो मुट्ठे तेरे मरो रिधंगा तेरे सिन्ना अजी वाक्य प्रमाण हो दुष्टान तो नहीं करने दिए एक वाक्य तो हमारे जेवर रहते हैं इका अग्नि ही शेता हाँ धर्म आते हैं अग्नि शेता ये थी ये पदे कम वाक्यम अन्य बहुत वाक्य हैं एक वाक्य हैं कहाँ अग्नि ही उष्णा हाँ तो दो वाक्य हैं अग्नि ही शेता हाँ तो दिग्गो वाक्य हैं ये उष्णा हाँ � Ramanantaram Bhavasmarakam Madhu Svayam Tharoshakam Agni Rishnahane di Inko Pramanam Valla Dilsina Satyani Malli Chetna Mata Kappa Inko Pramanam Valla Dilsina Satyani Malli Chetna Mata Kappa Inko Pramanam Valla Dilsina Satyani Malli Chetna Mata Kappa Charmo Inko Pramanam Dhani Valla Dilsina Ushna Mani Alla Dilsina Satyani Smaripa Jaswadhi Kappa Anubadam Jaisi Mata Kappa Di अरे स्वतंत्रंगा वो का सत्यान्न चिप्पे वाक्य प्रामाणियों को अनेक भावों को चेंदे ना वाक्य मु का तो कौन सी लड़ वाक्य में भी का अरे वो बामिशम दोनों बामिशम अग्नि रुष्णा हाथो अग्नि शीत हाथ थाला बदो अरे बेरे वाक्य ना मनी अग्नि शीत हाथ दानवाने टी अता हाँ ना अग्नि शीत इति Anena eka vakya ta Pramanantaram Pramasmarane naiva Pakshi natvaad Shankar Lada is all technical and dangerous Now, if you are in the same way, if you are in the same way, then you will be in the same way. कल से एक वाक्य तो मौसम असल प्रयत्न में ज़्यादा करते हैं हिंदू वाला ठीक है अग्नि ही उष्ण हाँ नगा ने मैं अनुभव लो न सच्चे अधिक उत्तर जैसे मैं अनुभव लो सच्चे मुन्ना दाल में ये वाक्य मो मैं अनुभव लो न सच्चे अन्य स्मरिंग पर जैसे वो का वाक्य वो का पनी जैसे वो का वाक्य वो के पन जंता है निमान सब को एक पे चिच्चा ही जलाओ तो नहीं जाए। कोर्ट लो केस वाली चीज़ लो। कोर्ट लो केस वाली सुना। तो लाइन जाए वो कहे ना मर्डर केस लो फाइनल बीचे। हाँ मर्डर के वो सपोर्ट के सेवन हो ये तो फाइनेंस से सपोर्ट के सेवन हो ये तो आये में तो केस में तो। ये तो बीचे है। बीचे आये ना एग्जाम जस इतना मंदर की फाइनेंस चेस में तो ग्रुप काले अभी ओरिजिनल छात्र थे अभी ग्रुप काले कहानी टैक्स एक्सपोर्ट नेट का बैठा 
ఎగ్జామినేషన్ అప్పుడు వెంటనే ప్రాసిక్యూటర్ ఉన్నాడు సరే మొత్తానికి తన బయటాన్స్ చేసినట్టు భూ కాలేదు ఆ ఛార్జ్ విత్డ్రా చేసేసుకున్నాము కానీ ట్యాక్స్ ఎక్కడ కొట్టినట్టు ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి దానికి శిక్ష విధించమని జడ్జి అడిగాడు జడ్జి అన్నాడు అంటే నా శిక్ష వేయటం లేదు నేను ఎక్విట్ చేసేసు ఎందుకంటే ఇతని మీద పెట్టిన ఛార్జి ట్యాక్స్ ఛార్జ్ కాదు మొత్తానికి ఫైనాన్స్ చేసేదనే ఛార్జ్ ఆ ఛార్జ్ ప్రూవ్ కాలేదు కాబట్టి ఒక ఛార్జీకి ఇంకొక ఛార్జీని అలా పెట్టడానికి వీలు ఒక కేసులో మన కేసును అలా ఇరికించడం కుదరదు నువ్వు ట్యాక్స్కి అతన్ని ఛార్జ్ చేయదలుచుకుంటే నేను ఎక్విట్ చేసేస్తున్నాను ట్యాక్స్కి అతన్ని ఛార్జ్ చేయదలుచుకుంటే ట్యాక్స్ కోర్టుకు పో పోయి అక్కడ వేరే కేసు ఫైల్ చేయాలి అక్కడ మళ్ళీ ఫీ ఫీ ఫైల్ ఫీ ఫీజు ఉంటుంది ఫీజు కట్టి ఎఫిడవిట్ తయారు చేసి అక్కడ కేసు ఫైల్ చేయాలి ఫైల్ చేస్తే ఆ కేసుని జడ్జి యాక్సెప్ట్ చేస్తే నాకు ఓ నెంబర్ ఇస్తాడు ఆ నెంబర్ ప్రకారం పోవాలి నేను మాత్రం ఈ కేసులో దాన్ని అంగీకరించాను ఇందువల్ల ఏకవాక్యతకి భంగం అర్థమైందండి మీకు మార్కండే కబ్జు అని ఒక పెద్ద జడ్జి గారు ఉన్నారు నేను విన్నారు ఆయన గారు ఆయన సంస్కృతం అనుకున్నాడు మీమాంస్ కూడా చదువుకున్నాడు మంచి పండితుడు కానీ షార్ట్ టెంపర్డ్ పర్సన్ నన్ను అనేది కాంట్రవర్షియల్గా మాట్లాడటం కోపంగా మాట్లాడటం ఎదుట వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు ఆ టీవీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం తెలియదు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు అన్నది సత్యం ఈయన పండితుడు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు ఇంతవరకు సత్యం కానీ అది ఆయన విసుకుంటున్నాడు వాళ్ళ మీద వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానాన్ని తిరస్కరిస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు అది దట్ ఓట్ పండి ఇప్పుడు కూడా పండితుడు అన్నవాడు ఈ అజ్ఞానులను దూరంగా పోవాలి కానీ వాళ్ళలో ప్రవేశించి ఆత్మ చేసి మీకేం తెలియదు అని మొదలు పెడితే అది పద్ధతి కాదు సో యూ కాన్ డూ దూరంగా ఉండాలి లేకపోతే మౌనంగా ఉంటాయి ఆయన అలాంటి పొరపాటు చేస్తున్నాడు ఆయన టీవీలో చూస్తే ప్రతి పర్సనల్ కాదు టీవీలో చూస్తున్నాను బట్టి చెప్పాను విచ్ ఈస్ ట్రూ ఆల్సో బట్ యూ షుడ్ నాట్ సే దాట్ ఇన్ దే కంపెనీ ఎనీవే ఆయన మీమాంస బాగా చదువుకుంటాడు రిటైర్ అయిపోయాడు రిటైర్ అయిపోయినప్పుడు శాస్త్ర యూనివర్సిటీలో ఆయన కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ పెట్టారు ఆయన దానికి ఇన్ఛార్జ్ మీమాంస అండ్ లా అని కాన్ఫరెన్స్ ఇది ఏమిటండి ఇది లాలో లేదు ఇది మీమాంస అండ్ లా అని సిలబస్ అనేది ఇలాగ చాలా చర్చ ఉంది దానికి నన్ను ఇన్వైట్ చేశాను నేను వెళ్ళాల్సింది నేను ఒక పేపర్ రైడింగ్ చేసుకున్నా కూడా మీమాంస అండ్ లా మీద కానీ అది వైడ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత నేను అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత అయింది ఆ కాన్ఫరెన్స్ సో ఐ కుడ్ నాట్ పార్టిసిపేట్ సో అగ్నిహి ఉష్ణ శేపశ్చ అగ్నిహి ఉష్ణ అనే వాక్యము స్వతంత్రంగా ఒక సత్యాన్ని తెలిపే వాక్యం కాదు నెంబర్ వన్ ఆ పాయింట్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అది ప్రయోగింపబడినప్పుడు కూడా అగ్ని వేడిగా ఉంటుంది అనే మీ యొక్క అనుభవాన్ని స్మరింపజేయడము అనే పని చేసింది ఒక పని ఒక వాక్యం ఒక పని చేసింది అంటే ఇంకా అది అక్కడ నిలబడి ఉండదు అది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఎందుకని పోని ఇంకో పని కూడా చేయొచ్చు కదా చేయొచ్చు ఇంకో పని చేయదు ఉపక్షేణం అయిపోయింది అంటే దాని యొక్క వర్త్ ఇప్పటికే ఖర్చు అయిపోయింది ఎక్స్పెండ్ అయిపోయింది ఎక్స్పెండ్ అయిపోయింది కనుక అది అక్కడ నిలబడి మరొక దానిని ప్రభావితం చేసే పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి బై ది టైం శీతశ్చ అనే మాట వచ్చేప్పటికి అగ్ని ఉష్ణ అనేది ఉపక్షణం అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ దే ఆ శీతశ్చ అన్న దాంతో కలిసి ఏకవాక్యత అవుతుందా అవదా అనే మీమాంస చేయడానికి అసలు అది అక్కడ ఉండాలి కదా అది అక్కడ లేనేలేదు అని అంటున్నాను అక్కడ లేదని కాబట్టి అది శీతశ్చ అనే దానికి విరుద్ధంగా ఇంకేదో చెప్తుందనడానికి అసలు అవకాశమే లేదు ఎందుకంటే అది అక్కడ నిలబడే లేదు అక్కడ కాబట్టి అగ్ని శీత అన్నది వేరే వాక్యంగా మనం దాన్ని పరిగణించాల్సి ఉంటుంది అగ్ని ఉష్ణ అనే వాక్యము మన అనుభవాన్ని స్మరింపజేసి ఎక్స్పెండ్ అయిపోయింది ఉపక్షీణం అయిపోయింది శీతశ్చ అని ఉంది అప్పుడు అగ్ని అనుభూతి చేసుకుని అగ్ని శీత అని వేరే వాక్యంగా మనం పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి 
అయితే మరి అగ్ని ఉష్ణ శీతశ్చ అనే వాక్యము పరస్పర విరుద్ధమైన విషయాన్ని చెప్పే వాక్యము విరుద్ధమైన విషయాన్ని చెప్తుంది అనేక అర్థాన్ని చెప్తుంది ఒకటి కంటే అది ఒకటి కంటే ఎక్కువ అంటే రెండు రెండు సంగతులు చెప్తాం ఏమిటా రెండు సంగతులు అగ్ని వేడిగా ఉండను ఒక సంగతి అగ్ని చల్లగా ఉండను రెండో సంగతి రెండు సంగతులు ఇంకా ఏం చెప్తుంది ఆ రెండు సంగతులకి మధ్యలో పరస్పర వైవిధ్యం కాదు అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఆ వాక్యం అని చెప్పి అది తప్పు అది తప్పు ఎందుకంటే అగ్ని ఉష్ణ అన్నది అది ఇంతకుముందు మీకు కలిగిన అనుభవాన్ని స్మరింపజేసే అనువాదమే తప్ప స్వతంత్రమైన సంగతికి చెప్పే సత్యాన్ని చెప్పే వాక్యం కానే కాదు కాబట్టి దాని వాక్యార్థం ఏంటి అని విచారం అవసరం ఇంకా శీతహాన్ని కదా ఆ శీతహాకి మీరు అగ్ని అనే పదాన్ని జోడించి చావుంది కాబట్టి చావుంది మరో పదం లేదు కాబట్టి అదే అగ్ని అని జోడించి అగ్ని చల్లగా ఉన్నా అనే అర్థాన్ని కల్పించుకుని అదిగో ఈ అర్థం అగ్ని ఉష్ణ అనే దానికి విరుద్ధంగా ఉంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇదంతా కూడా భ్రమలే ఎందుకంటే అక్కడ శీత శీత చల్లగా ఉన్నది అగ్ని కాదది అది మరొకటి నువ్వు పొయ్యి అర్పిస్తారు ఇప్పుడు పొయ్యి అర్పిస్తే అంతకుముందు పొయ్యిలో చేపెట్టినప్పుడు వేడిగా ఉంది ఇప్పుడు పొయ్యి చల్లగా ఉంది అన్నాడు పొయ్యి పొయ్యిలో వేడిగా ఉంది పొయ్యి చల్లగా ఉంది అంటే అగ్ని వేడిగా ఉంది అగ్ని చల్లగా ఉంది అని కాదు అది అంతకు ముందు ఉన్నది అగ్ని ఇప్పుడు ఉన్నది అక్కడ అగ్ని లేదు అగ్ని లేదు మరొకటి నీళ్లు పోసారు కొంచెం మరి ఎక్కువ పోసారు ఆ నీళ్లు చల్లగా ఉన్నారు అది అగ్ని కాదు కానీ మీరు అజ్ఞానం చేత తెలియట అగ్ని శీత అని ప్రయోగిస్తున్నారు అక్కడ అది భ్రాంతి తప్ప అది కూడా అగ్నే అనే భ్రాంతి తప్ప అక్కడ అగ్ని లేదు కనుక రెండు వేరు వేరు పదార్థాల గురించి రెండు వేరు వేరు వాక్యాలు చెప్పినట్లు అయింది తప్ప అక్కడ ఏక వాక్యాలు కాదు అనేక ఒకే వాక్యానికి అనేక అర్థత్వం అనే మాట లేదు ఒకే వాక్యానికి విరుద్ధార్థత్వం అనే మాట కూడా లేదు తెలిసిందండి ఇంకో తెలియడానికి ఏమైనా అంత బాగానే ఉందో మీరు అంటే కూడా నేను నేను ఎక్కువ కాదు ఒక ఏం మాస్టర్ ఇదిగో ఇది అర్థైకత్వాద్ ఏకం వాక్యం దేని సూత్రం అర్థైకత్వాది ఏకవాక్యత అది శంకరులు అన్నారు కదా అర్థైకత్వాద్ ఏకం వాక్యం దేని సూత్రం వార్తికారుడు కాత్యాయులు వ్యాకరణ వార్తిక కారు ఏకతి వాక్యం వాళ్ళ సమస్య ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఈశ్వర స్వచ్ఛందాల్లో మాం మా అను ఆవాం నవ్ అను అస్మాన్ నహ ఈ మా వాం నహ వీటిని అన్వాదేశము ప్రయోగించాలి అన్వాదేశము అన్వాదేశము అని కదండి వాటిలోనే ప్రయోగించాలి అన్వాదేశము అంటే ఒక ఒక వ్యక్తికి ఒక పనిని కుర్మాయించి మళ్ళీ అదే వ్యక్తిని నిర్దేశం చెప్పి దాన్ని అనువాదేశం అప్పుడు దాంట్లో ప్రయోగించాలి అందులో ఆ ప్రకరణంలో వాక్యం అనగా ఏమి ఏక సమాన వాక్యం ఉన్నారు దాని సమాన వాక్య సమాన వాక్యే అని ఒకమాట సమాన వాక్యం అంటే సమానమైన వాక్యం అంటే ఎన్ని వాక్యాలు ఉన్నాయండి ఒకే వాక్యం ఏక వాక్యము అని అర్థం ఏమిటి ఏక వాక్యము అని మీమాంసలు చేసుకుని అక్కడ కాత్యాయనుడు ఏమన్నా అంటే ఏకతి వాక్యం ఏకతి కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతం అలా ఉంటుంది ఏకతి ఒక తింగ్ అంతా ఉన్నా ఒక సుబంధం ఉంటే వాక్యం కాదు పది సుబంధాలు ఉన్న వాక్యం పర్వాలేదు ఒక్క తింగ్ ఉందంటే వాక్యం ఇంకా జేమిని దగ్గరికి వస్తే అది పదశాస్త్రం కాబట్టి తింగ్ అని చెప్పాను ఇది వాక్య శాస్త్రం అర్థైకత్వాద్ ఏకం వాక్యం దేవుని సూత్రం శంకరులు ఆ సూత్రం తెలుసాను ఇందుకోసమే ఆయన అర్థైకత్వాది ఏకవాక్యత అని చెప్పారు 
ఆ పాయింట్ని మేము చూపించడం కోసం నేను బ్యాంక్ లో అంతైనా బాధేకం వాక్యం ఇంతకీ తర్వాత తెలుగు ఏం రాసాము అగ్ని తలగాను అనేది ఒక వాక్యము అగ్ని వేడిగాను అనే వాక్యము మరి ఒక ప్రమాణం చేతనే మరి విషయము కేవలము స్మరిత చేస్తుంది స్వతంత్రమైన అంటే అపూర్వమైన అనగా మరి ఒక ప్రమాణం చేతనే తెలియబడని విషయము బోధించబడింది కావున అగ్ని తలగాను అనే వాక్యము దీనికి ఏకవాక్యత లేదు ఎందుకంటే అది మరి ఒక ప్రమాణం చేయగలిగిన అనుభవం స్మరింపజేయుట చేతనే సమాప్తమైనది అది ఉపక్షణం అవుతుంది ఈ వాక్యము విరుద్ధమైన విషయమును బోధించుతున్నదని నీవు తలచుతున్నావు అది అగ్నిశీత ఉష్ణ శీతస్థ అనేది విరుద్ధ విషయాన్ని బోధించుకోండి అని అనుకుంటున్నావు అగ్ని అనే పదము శీత ఉష్ణ అనే రెండు పదములతో ఒకే విభక్తిలో అనుమాన భక్తి ప్రయోగించిన కారణముగా నీకు అట్టి భ్రాంతి కలిగింది అక్కడ విభక్తిని బట్టి వచ్చిన భ్రాంతి తప్ప ఒకే వాక్యము వైదికమైన లౌకికమైన అనేక మూలకాలు బోధించదు అగ్ని ఉష్ణశీతశ్చ అనే వాక్యము అనేకముల అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ సంగతులను బోధిస్తోంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు అని మీరు ఆలోచించండి ఇంతవరకు నేను చేసిన చర్చ శంకరులు రాసినది ఎంత ఏదో అలాగే ఉంటుందిలే అని మీరు పొట్టి మారవచ్చు కానీ మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి అసలు వాక్యము అర్థాన్ని బోధన కలిగించేటువంటి తీపి కన్నులు దాన్ని మీరు కొంచెం మనసులో పరిశీలించి చూసుకోండి ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా మీ మనస్సులో మీ హృదయంలో మీకు కలిగిన జ్ఞానమే ప్రమాణం వాక్యం అంటే అదే దృశ్యంగా మనం ప్రమాణం అంటే క్రమ ఒప్పందం అవ్వాలి ఇప్పుడు తత్వవశి అనే వాక్యం ఉందనుకోండి అది నీవే అయిపోతున్నావు సరే మీకు వాక్య జ్ఞానం కలిగింది సరే అది అనుభవానికి రావడంలో కొంచెం ఆటంకాలు ఉన్నామాట వాస్తవము కానీ వాక్య జ్ఞానం కలిగింది అది కలిగింది కదా చెప్తున్నది ఏమో తెలిసిందా లేదా తెలిసింది అగ్ని ఉష్ణ శీతశ్చ అనే వాక్యం మీరు విన్నారు విని ఇది పరస్పర విరుద్ధములైన విషయములను చెప్తుంది అని మీరు అనుకున్నారు మీరు ఒక్కసారి మీ హృదయంలో మీరు చూసుకుని అది విన్నప్పుడు అది మీకు ఏమీ చెప్పలేదా లేక పరస్పర విరుద్ధములై ఉన్న అంశాలను చెప్పిందా మీరు ఆలోచించుకోండి ఏదీ చెప్పట్లేదు అగ్ని ఉష్ణ శీతశ్చ అని వినగానే మీకు ఏమి జ్ఞానం కలిగింది ఏ జ్ఞానము కలగలేదు వాడు తూర్పు వైపు పడమర వైపు వెళ్తున్నాడు అనగానే ఏ జ్ఞానం కలిగింది ఏ జ్ఞానము కలగదు ఏ జ్ఞానం కలగదు కూడా నేను క్రిందకి పైకి చూస్తున్నాను అంటే ఒకేసారి అలా కాదు అంటే పరస్పర విరుద్ధంగా ఉండాలి నేను నీకు ఇష్టాలు ఇవ్వను అనే వాక్యం వింటే మీకు ఏ జ్ఞానం ఏ జ్ఞానము కలగదు ఏ జ్ఞానము కలగదు అక్కడ ప్రమే ఒప్పందం కాదు కానీ మీరు ప్రమ ఒప్పందం కాకుండా ప్రథమాన వ్యక్తి మూడు పదాలు అగ్ని ఉష్ణ శీత ఆ ప్రథమాన వ్యక్తి అనే వ్యక్తి జ్ఞానాన్ని బట్టి అక్కడ సమానాధికరణ్యాన్ని గుర్తుపట్టి అది ఒక వాక్యం అని మీరు ముందు దానికి వాక్యము అనే స్టేటస్ ఉన్నది దాన్ని దాని నెత్తి మీద వేసి అప్పుడు ఇది పరస్పర విరుద్ధమైన విషయం గురించి చెప్తుంది అని మీరు అనుకున్నారు తప్ప అది ఏమి చెప్పట్లేదు తెలిసిందా ఉపనిషత్ వాక్యాలు అలా ఉన్నాం మీకు వెంటనే తెలియకపోవచ్చు కానీ ఒక సత్యాన్ని అలాగ గట్టిగా చెప్పే ప్రయత్నంలో ఉంటాయి మీకు తెలియకపోవడానికి హేతు ఉండొచ్చు అగ్ని ఉష్ణశ్చే కృష్ణ అనగానే ఎందుకైంది అనిపిస్తుంది అలా అనిపించాలి అంతేకాని మనకు అలవాటు అయిపోయి విభక్తులు అన్ని బాగా అలవాటు అయిపోయి ఒకే వాక్యం ఇది ఎందుకైంది ఒక వాక్యం అలా ఇప్పుడు పురుష్టా పెట్టలేదు కదా అగ్ని ఉష్ణశ్చే కృష్ణ అన్నప్పుడు పురుష్టా పెట్టడం కూడా ఒక వాక్యం అయింది అర్థం అది ఒక వాక్యం కాదు అగ్ని కృష్ణ అగ్ని శీత అని వేరు వేరు వాక్యం ఒక వాక్యమే కాదు అగ్ని కృష్ణ అన్నది వాక్యం స్వతంత్ర వాక్యం కానే కాదు మరో ప్రమాణం చెప్పే సినిమాని స్మరింపజేసే అనువాదం తప్ప అగ్ని శీత అన్నది మీ భ్రాంతి తప్ప అగ్ని అగ్ని అనే పదాన్ని శీత అన్నది పెట్టుకుని మీరు భ్రాంతి పడుతున్నారు తప్ప అక్కడ వాక్యత్వం లేదు కాబట్టి ఒకే వాక్యం ఉండడం అది అనేక అర్థములు చెప్పుట 
నిరుద్ధార్థంలోనూ చెప్పుడా అనే ప్రసక్తే లేదు అసలు ఒకే వాక్యం ఉందంటే ఒకే అర్థాన్ని మరి ఇంతకుముందు అంతకుముందు అభ్యుపగమ్యం మేము అలా అర్థం చేసాం ఇది మా కడుపులో ఉన్న మాట ఇది కాబట్టి ఉపనిషత్తులు ఒకే వాక్యం కలిగి ఉన్నటువంటి శాస్త్రం అది ఏకవాక్యంలో ఉన్నది ఒకే అర్థాన్ని చెప్తున్నాయి ఆ అర్థం ఏమిటంటే బ్రహ్మాయం కట్టుకోవాలి తెలిసిందే కాబట్టి స్వార్థ విఘాతం అనేది ఏం లేదు అలా దీని మీద ఉత్తోత్తరం వాళ్ళు ఆ ఉత్తరాలన్నీ చెప్పారు అయినా ఇంకొక అధికాంశాన్ని ఇక్కడ గుర్తించారు ఇప్పుడు ఇంకో అసలు ఇష్యూలోకి వస్తున్నాం ఉపనిషత్తు విజ్ఞానాత్మకి బ్రహ్మకి ఏకత్వాన్ని చెప్పినప్పుడు కర్మకాండ గాలి కొట్టుకుపోతుంది కర్మకాండకి అసలు నిలబడడానికి కావు లేకుండా అయిపోతుంది అని కర్మకాండ ప్రామాణ్యానికి విఘాతం వస్తుంది స్వార్థ విఘాతంతో ఆ మాట ఒప్పుకోదు స్వార్థ విఘాతం అనేది ఏది లేదు ఇంకా గురువు శిష్యుడు భేదము ఆచార్యులు శాస్త్రము శిక్ష ఇవన్నీ కూడా ఉపదేశాదయం వాద జ్ఞాతే ద్వైతం నమ్మితే తెలియనంత వరకు అలా అవన్నీ మాట్లాడతాము తెలిసిన తర్వాత ఇవేమి ఉంటారేమో తెలుసు తెలియనంత వరకు మాట్లాడతాం తెలిసిన తర్వాత అవేమి ఉంటారు ఎలాగంటే పిల్లవాడు తల్లివాడికి నొక్కవాడు అందుకే ఇప్పుడు సొంత మామలావే వ్యాధి రావే అంటే వాడు చంద్రమామ వస్తుందేమో వాడు అనుకుంటాడు ఈ మొక్కలు అనుకుంటాడు ఆ తర్వాత చంద్రమామ లేదు గాలి లేదు ఆవిడ ఒక లేదు వెళ్ళడం లేదు అంటే అలా ఉపదేశాదయం పాత జ్ఞాతే ద్వైతం అది సరే తోత్తరం పాత అంతా చెప్పడమండి ఇంకా ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని తొమ్మితే మళ్ళీ అది క్రమం ఉంటుంది ఇప్పుడు మరొక అబ్జెక్షన్లో వస్తాం స్వార్థ విఘాతం అనే అబ్జెక్షన్ తీసి పాటిసి ఏకవాక్యత కనుక స్వార్థాంతాన అర్థాంతాన్ని చెప్పుకోండి తప్ప వైవిధ్యం అనేది ఏది లేదు అనుకుంటూ పాటిస్తే సరే మంచిదండి ఉపనిషత్తు ఒకే అర్థాన్ని చెప్పుకోండి అది బ్రహ్మహికత్వం బ్రహ్మహికత్వం అంటే ఎవరికి బ్రహ్మహికత్వం విజ్ఞానాత్మక బ్రహ్మహికత్వం మరి విజ్ఞానాత్మకి బ్రహ్మతో ఏకత్వాన్ని చెప్తే కర్మకాండకి ప్రామాణ్యానికి మన బ్రహ్మం అందుకే ఒక అబ్జెక్షన్ కర్మకాండ ప్రామాణ్య విధాత కలత్ ఉపనిషత్తుని మీరు ఒప్పుకుంటే కర్మకాండ ప్రామాణ్యానికి విఘాత వచ్చిపోతుంది వస్తుంది అని పూర్వపక్షి అన్నారు ఆ మాట ఏదైతే కలదో అది సరి కాదు ఎందుకని అన్యాంగ్రహవాక్యం ఉపనిషత్తు కర్మకాండ గురించి ఏదైనా చెప్పి కర్మకాండలో చెప్పిన దానికి ఇది విరోధం అవుతుంది అని అంటే అప్పుడు నువ్వు చెప్పిన పరిస్థితి ఉంటుంది అసలు ఉపనిషత్తు చెప్పే టాపికే లేదు అన్యాంగ్రహ అది చెప్పే అంశమే లేదు అదొక కర్మకాండం గురించి ఏం చెప్పట్లేదు అన్యాంగ్రహం అన్యా అంటే ఉపనిషదాం అన్యాంగ్రహం ఉపనిషత్తు మరో దాన్ని ఏదో చెప్తుంది ఈ కర్మ గురించి కర్మ మంచిదని కానీ గెలదని కానీ దాన్ని చేస్తే ఆ కర్మం కానీ చేయకూడదని రాసి అవే చెప్తుంది అది ఇంకేవో చెప్తుంది తెలుగు ఏం రాసి అంటే అన్యాంగ్రహం ఎందుకంటే ఉపనిషత్తు తాత్పర్యము లేదు అది చెప్తున్నారు తాత్పర్యం అంటే తత్పరత అది భోజించేటువంటి టాపిక్ లేదు కర్మ కాదు అది వివరిస్తారు బ్రహ్మైకత్వ ప్రతిపాదన పరాహి అంటే ఎలా ఎర్రగా వికాస్ ఎందుకంటే నేను ఎందుకంటే అని వస్తూ ఉంటాను అది నాకు అలవాటైన మాట హీ అంటే ఎందుకంటే అలా అంటారు వాటిని ఉంటే కూడా అలా అంటారు కాబట్టి అలా రాశాను మామూలుగా గ్రాంథికంగా రాయాలనుకుంటే ఎలా ఎర్రగా అని రాయాల్సి ఈ గా పట్టి అంత చోట్లాడితే గా తీసేసి ఎలా ఎనా అని పెట్టాను ఎందుకంటే ఆ గ్యాప్లో గా పట్టదు అనుకో నిఖర్ చేసి మరి కంప్యూటర్ సిస్టమ్ సమయం కాబట్టి ఎవరైనా శాస్త్రం చదువుతున్నా టీడీపీ చూస్తున్నా నేను మేము చూపిద్దాం ఒక పుస్తకం తీసుకుంటాం తీసుకొస్తాను ఎప్పుడెప్పుడు మళ్ళీ క్లాసులు తీసుకొస్తాను దానికి పొడవ పుస్తకం ఉంటాయి బాగా చూపిస్తాను ఇంత పొడుగు ఉంటాయి ఇంత పొడుగు చూసారు ఎంతైనా చూపిస్తారు ఎప్పుడు సంస్కృతంలో ఉంటాయి చాలా ప్రాచీనమైన గ్రంథాలు వాటిలో ఒక్క తప్పు 
ఉపనిషత్తులు బ్రహ్మైకత్వాన్ని చెప్పడం వాటి యొక్క లక్ష్యం పరా అంటే లక్ష్యం వాటి యొక్క సెంట్రల్ మెసేజ్ బ్రహ్మైకత్వం బోధించడానికి వచ్చేటప్పటి అవి ధర్మం ఉంది అని చెప్పాలి ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందంటే నేను ఫిజిక్స్ పాఠం చెప్తున్నాను అనుకోండి వాడు ఎవరో సోషియాలజీ పాఠం చెప్తున్నాను అనుకోండి అదిగో నువ్వు చెప్పిన పాఠం వాడు చెప్పిన పాఠానికి విరుద్ధంగా ఉంది అని నా మీద మొత్తం మీరు డెవలప్ తీసుకొచ్చాడు అనుకోండి విరుద్ధంగా ఉన్నాడు అని విరుద్ధంగా ఏం లేదు అప్పుడు నేను చెప్పేదానికి ఆయన చెప్పేదానికి సంబంధం లేదు పురాణం మీద కూడా ఆయన పురాణం ఆయన అవ చెప్పారు మీరు అవ అభిప్రాయం మీరు అవ్వ కంప్లైంట్ చేసుకోండి ఆయన చెప్పి మా టాపిక్ లేదు మా టాపిక్ లేదు నేను ఇలాగే ఉన్నా మా టాపిక్ ఇలాగే ఉంది అన్యార్థం ఇప్పుడు ఇది ఎలాగంటే నేను ఒక దృష్టాంతం చెప్తూ ఉంటాను నాకు నచ్చిన దృష్టాంతం పశువులు లారీ ఢీకుంటాయి ఎందుకంటే ఒకే రోడ్డు మీద పోతూ ఉంటాయి కదా పశువులు హెలికాప్టర్లు ఢీకోవు అవి ఢీకొనవు ఎందుకంటే అవి నా ట్రావెల్ ఆఫ్ ది సేమ్ పార్క్ విమానం ఇది అవి ఉపనిషత్తు అంటే విమానం జెట్ ఫ్లై జెట్ ఏదో ఢీకోదు అలా పోతూ ఉంటుంది బస్సులతో ఢీకోవడం దానికి అవకాశం లేదు అన్యార్థం అంటే ఉపనిషత్తులు బ్రహ్మైకత్వాన్ని ప్రతిపాదించుటే వాటి పరమ లక్ష్యం బ్రహ్మైకత్వం ప్రతిపాదన ప్రతిపాదన పరాహి ఉపనిషత్ మంచి బ్రాహ్మణం సెలెక్ట్ చేసామంటారా లేదా నా ఇష్టార్థ ప్రాప్త సాధనోపదేశం అంటే ఇష్టం అంటే కోరిక ఇంకో కోరిక ఉంది ఒక వస్తువును మీరు కోరుకుంటారు అది పొందడానికి సాధనం కావాలి అది మీరు ఏమైనా ఉపదేశిస్తారా అని ఉపనిషత్తుల వాడిని అడిగారు అనుకోండి అదే నా ఇష్టార్థోపదేశం నా ఇష్టార్థ ప్రాప్తం సాధన ఉపదేశం అది ఉపనిషత్తులు చేయవాళ్ళు జగనాయుడు వేదాంతంలో ఆ తర్వాత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మీరు ఇచ్చే అనిపించి కోరికలు అనిపించే అని చెప్పి కూడా ఉన్నది ఉంటారు ఏదో మన జనాలు మరి వాళ్ళని అలా నిచ్చేయకపోవడం అయితే వాళ్ళకి ఆ వేదాంతం మొట్టమొదటిగా అలా నిచ్చేయకపోవడం ఎలా అనుకుంటే అలా అనుకోండి అది అంతా చాలా విధుతమైన విషయం ఇప్పుడు మీరు డబ్బు కావాలనుకోండి డబ్బు కావాలని కోరు లక్ష రూపాయలు డబ్బు కావాలి లక్ష లక్ష తక్కువ మాకు డబ్బు కావాలి మీ ఉపనిషత్తులే అనౌపాయం ఉండాలి చెప్పండి ఇష్టార్థ ప్రాంతం సాధనం ఉపదేశం డబ్బు కావాలంటే సాధన ఏమిటి బిజినెస్ రహస్యాలు ఏమైనా చెప్తే డబ్బు సంపాదన చేయొచ్చు అది లౌకిక సాధనం ఉంటాయి లేదా క్షీ యంత్రము లేదా కుబేర యంత్రము యంత్రం ఏదైనా ఒకటి వేసిస్తే ఆ యంత్రాన్ని రోజు పూర్చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి అది వైదికమైన లౌకిక కాదు అలౌకికమైనటువంటి ఉపాయం ఇప్పుడు ఉపనిషత్తు ఏ ఉపాయం చెప్తుంది ఇటు లౌకికం చెప్తున్నా దాని అలౌకికం చెప్తున్నా ఎరి చెప్పదు ఎరి చెప్పదు అసలు ఏ సాధనాన్ని ఉపదేశం ఒకరు నా దగ్గరకు వచ్చారు మా అమ్మాయి వివాహం గురించి వివాహం ఆలస్యం అవుతుంది వివాహం గురించి మీ మీ ఉపదేశం ఏంటి అని అంటే నేను ఎక్కడో ఒక చోట ఫలహారం చేసి కూర్చుకున్నాను ఐ మీ సిటింగ్ డక్ సిటింగ్ డక్ అంటే అంటే ఒకటి పదహారం చేశాము కూర్చోకున్నాను ఇంకా నా పాఠానికి వెళ్ళడానికి ఒక గంట రెండు గంటలు టైం ఉంది ఈ లోపల ఏదో పుస్తకం చూసుకుంటున్నాం లేకపోతే బ్యాటర్ పుస్తకం చూసుకుంటున్నాం సో నవ్ ఐ కెనాట్ ఎస్కేప్ అవుతున్నా ఎస్కేప్ ఏదో పదహారం పుచ్చుకుని ఎలా గేర్ ఎస్కేప్ ఆ టైంలో వచ్చి అడిగారు వివాహానికి మీ దగ్గర ఉపాయం చెప్పారు అంటే నేనంటాను ఎందుకంటే కంగారే ఉంది అండి అంటే కాబట్టి వయస్సు వచ్చేసింది ఎంతంటే వయస్సు అంటే ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు అసలు వయస్సే కాదు నేను ఇంత పాతకాలంలో ఉన్నాను ముప్పై దాకా మీరు ఏంటంటే 
మీరు చూసుకోండి కొంచెం మీరు స్టాండర్డ్ స్టార్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ వయసులో మీరు వెళ్ళిపోయి షకీరాన్ స్టార్ ఒక రాసే మీరు స్టార్ ఆవిడ ముప్పై దాకా ఉంటుంది ఇంకా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు చేసుకుంటారు మా దగ్గర ప్రతి విధంగానే నేను ఎప్పటి కాబట్టి వెరీ సీ హెల్ ఎంగా చెప్తే ప్రియాంక చోప్రా వయస్సు ఎప్పుడు మీరు తెలిసి ఉంటారు సో మీ అమ్మాయి వివాహానికి కంగా దక్షలు నేనేమీ సాధనాన్ని ఉపదేశించాల్సిన అవసరం లేదు కాదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చి మీరు సాధన ఉపదేశం చూడండి మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ నేను నా నా జీవితానుభవం అండి నేను చూసిందానండి నేను చదివిందానండి నేను ఒక సత్యాన్ని మీ జీవిత మీ ముందు అర్థం చేసుకోండి మ్యారేజ్ మనం నిశ్చయించి మనం చేసేది కాదు మన వల్ల మన చేతుల్లో ఉందని కదా మన చేతుల్లో ఉందని మనం అనుకుంటూ ఉంటాము అది మహా భ్రమని మీరు ఆ భ్రమ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే మీరు చేతులు పడతాం యూ డోంట్ డూ మ్యారేజ్ మీ అమ్మాయి కానీ మీ అబ్బాయి కానీ యూ డోంట్ డూ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ ఇస్ హ్యాపీ మీరు చేయరు కాబట్టి బీ ఏ విట్నెస్ అండ్ ఎలా చేస్తే హ్యాపీ అమ్మాయి ఎవరినైనా ప్రేమించిందంటే ఇంకా లేదు పెళ్లి చేసుకుంటారు మనం చేసి కానీ మనం ఒకటే చేశాడు వాళ్ళే చేసుకున్నారు ఒకటి కావాల్సింది ఇంకెప్పుడు శాసనం ఉపదేశం ఏం చెప్పలేదు మీరు తప్పు ఇంకేం ఉండదు శాసనం ఉపదేశం ఏమి ఉండదు అప్పుడు నన్ను అడిగారు ఇంకో మాట సుందరకాండ పారాయణ చేస్తే మంచిగా నేను ఆలోచించి సుందరకాండ కాదండి మీరు ఎప్పుడు ఇక్కడ ఏం పారాయణ చేయండి మీకు ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి పారాయణ చెయ్యాలి అని నిశ్చయించుకుని వచ్చారు అందుకోసం నన్ను ఏది పారాయణ చేయాలని అడిగారు కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ఇక్కడ ఏం పారాయణ చేయాలి మనం ఒక సప్తాహము నా పుస్తకం ఉంటుంది అది రికమెండ్ చేసి ఆ పుస్తకం మీకు పంపిస్తారంటే నా దగ్గర ఉందండి ఆ పుస్తకం సార్ మంచి దాంట్లో రుక్మి కళ్యాణ్ చాప్టర్ చదివి దాంట్లో ఏదో స్వప్నం ఉంటుంది అది పారాయణ చేసుకోండి అయితే భాగవతంలోనే పారాయణ చేయండి అర్థం తెలుసుకుని చేయండి బాగుంటుంది సుందరకాండకి మ్యారేజ్కి నేను కనెక్షన్ ఎవరు రుక్మి కళ్యాణానికి అయితే ఉంది రాహు కేతు పూజ కూడా చేయించుకుంటారా అర్థం లేదు కానీ ద్రాక్షారామంలో శివలింగము మనం ప్రఖ్యాతి చేయలేదు రాహు పేటు శివుడు అంతర్గతంగా మీరు ద్రాక్షారామం వెళ్ళి ఏకాదశ రుద్రాక్షరం చేయించు ఇంకా మరి రాహు పేటు చేయించమైనటువంటి గండ పెట్టుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ దాట్ కాబట్టి నేను చెప్పిన సాధనోపదేశము అది ఉపనిషత్తు నుంచి వచ్చింది కాదు అది వాళ్ళ టాపిక్లో నేను వాళ్ళకు సాధన ఇది కాదు అది ఏం చెప్పాను తప్ప ఉపనిషత్తు టాపిక్లోంచి రాలేదు వేదాంత టాపిక్ నుంచి రాలేదు రాదు కూడా హలో కాబట్టి ఉపనిషత్తు ఇష్టార్థ ప్రాప్తి ఎందుకు సాధనోపదేశం నా అది అలాంటి సాధనోపదేశం నేను చెయ్యవు ఇంకా తస్మిన్ వా పురుష నియోగం వారయంతి ఆ సాధనము నందు పురుషుడు ప్రవర్తిస్తున్నాడు అనుకోండి ఎవడైనా ఒకడు ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఏదో సాధనాన్ని ఒకటి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే వాణ్ణి వద్దని కూడా ఆపడు నేను ఇప్పుడు చెప్పిన దృష్టాంతమే అభిషేకం చేయబట్టే మీరు అభిషేకం చేయొద్దని నేను చెప్పలేదు కానీ రాహు కేతు అలా కాదండి శివుడికి అభిషేకం అది శాస్త్రం శాస్త్రం రాహుకి అభిషేకం చేయి కేతుకి అభిషేకం చేయని చెప్పలేదు ఈ ఈ ముఖ ముఖ యాస్ట్రాలజీస్ మొదలు పెట్టారు అన్నట్టు వాళ్ళకి తెలియదు పెట్టదు రుద్రాభిషేకం చేసుకోమని చెప్పారు తప్ప ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పలేదు లోపల కాళహస్తీశ్వరుని ఉండి పెట్టేసి బయట ఇంకో భూమిలో ఏదో పెట్టి చేయమని ఇలాంటి పొరగాని వ్యవస్థ లేదు అసలు శాస్త్రంలో లేదు వీళ్ళు పెట్టేది వాళ్ళకి తెలియదు పెట్టదు రుద్రాభిషేకం చేసుకో పురుష యజ్ఞంలో చాంద్రోజ్ఞంలో మూడోధ్యాయంలో ఉంది ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చిన వరకు మీకు ఏదైనా కష్టం వస్తే ఈ రకమైన పూజ చేసుకోండి ఇరవై నాలుగు నుంచి డెబ్బై రెండు వరకు రుద్రాభిషేకం చేసుకోండి ఇరవై నాలుగు నుంచి డెబ్బై రెండు డెబ్బై రెండు దాటిన తర్వాత ఆదిత్య వర్షం ఆదిత్య వర్షం పుస్తకం 
ఉపదేశం తప్ప ఎవడైనా ప్రయోగం ప్రవర్తిస్తుంటే నివారించము దారి చూపించడమే తప్ప నివారించడం అంటారు ఎందువల్ల వైనా ఏదో ఒక నిషత్తులు ఏదో ఒక ఇష్ట సాధనానికి సాధనం చెప్పచ్చు ఇష్ట ప్రాప్తికి సాధనం చెప్పచ్చు కదా లేకపోతే వాడు ఆ కర్మంలో ఉన్నాడు వాడిని వారించి వేరే నువ్వు కర్మం ఎదురుపెట్టి దీంట్లోకి రానిపోని వారించచ్చు కదా ఎందుకంటే అలా చేసినట్లయితే అనేకార్థత్వం అనేకార్థత్వాత్వము యుక్తి యుక్తము కాదు ఉపపత్తి అంటే యుక్తి యుక్తము ఉపపత్తి అంటే సంభవం అని ఇంకో అర్థము అనేకార్థత్వము తగదు అది శాస్త్ర వినూత్వం ఇప్పుడు ఉపనిషత్తులు బ్రహ్మైకత్వాన్ని చెప్పి ఇష్ట ప్రాప్తికి సాధనాన్ని చెప్పి ఒక పని చేస్తున్న వాడిని నివారణ చెప్తే ఎన్ని విషయాలు చెప్పినట్టు అయితే అక్కడికి మూడింటిని చెప్పినట్టు సాధనోపదేశము నివృత్తి మూడింటిని చెప్పు అలాగంటే అనేకార్థత్వం అనేది అసలు అది శాస్త్ర విరుద్ధమైన విషయం కాబట్టి ఉపనిషత్తులు ఆ ఫీల్డ్లో ఎంతలు కావాలి ఫీల్డ్ దూరంగా ఉంటాయి కాబట్టి విరోధం అనేది నేను విరోధం గురించి కదా మనం మాట్లాడుతున్నాం విరోధం లేదు నేను చెప్పిన దృష్టాంతములు ప్రాక్టికల్ కొన్ని దృష్టాంతాలు కల్పించి చెప్తాను యాక్చువల్గా అలాగే జరిగి తీరాలని ఇంకా జరిగినట్టుగా దాన్ని ఒక యానెక్డోట్ కింద చెప్తే అది ఒక పద్ధతి యానెక్డోట్ కింద యానెక్డోట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి చెప్పచ్చు ఎవరో నన్ను కలిసేమని అలా ఇందుని కాబట్టి ఉంటాయి యానెక్డోట్ని అప్పటికప్పుడు ఒక పిట్ట కథను అప్పటికప్పుడు కల్పించుకోవాలి అంటే కర్మని చెయ్యమని కర్మకాండలో వాక్యాలు చెప్తాయి కర్మకాండలు నేను తండ్రి వాక్యాలు ఉంటాయి అవి చెప్తాయి అవి ఆ జ్ఞానాన్ని అవి కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు ఉపనిషత్తులు కర్మని చేయమని చెప్పాల్సిన అవసరం అనేది వచ్చింది నేను కర్మకాండ చెప్తోందిగా కర్మని చేయమని కర్మకాండ కర్మని చేయమని చెప్పే వాక్యం వింటే నీకు జ్ఞానం కలుగుతుందా లేదా ఆ కర్మ యొక్క జ్ఞానం కలుగుతుంది ఆ కర్మను చేయాలనే ఉత్సాహం కలిగి నువ్వు చేసుకుంటున్నావు కదా కాబట్టి కర్మకాండ వాక్యములకు జ్ఞానములు కల్పించుట లేదు అనే పరిస్థితి ఉందా లేదు కర్మకాండ వాక్యాన స్వార్థే ప్రమ న ఉత్పత్యతే ఇది నా కర్మకాండ వాక్యములకు తాము బోధించవలసినటువంటి కర్మ విషయకమైన జ్ఞానమును అవి కలిగించుట లేదు అనే పరిస్థితి ఉందా లేదు ఆ పరిస్థితి లేదు కర్మకాండ చెప్తుంది అక్కడ కర్మ చెప్తుంది కర్మకాండ చెప్పి కర్మను జనాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఉపనిషత్తులు కర్మలో ప్రవేశించి అక్కడ పోగుర్చి చెయ్యమని కానీ చెయ్యద్దని కానీ చెప్పాలి ఇక్కడ నిందాసం అంటే మానవులు తాను కోరిన బలవంతకుంట చేపవలసిన సాధనములు అవి ఉపదేశించవు అవి అటువంటి సాధనములను పురుషుని ప్రవృత్తిని అవి వారించదు ఎందుకంటే అక్కడ చేసినట్టు మరల ఉపనిషత్తులకు అర్థైక్యము కొరబడి వాక్య భేదము వచ్చిపో వచ్చిపోనా అని అలా అంటారు వచ్చిపడుము అని అర్థం ఓకే మరియు కర్మకాండేంద్ర వాక్యములు కూడా తాను బోధించే అర్థం యొక్క జ్ఞానమును కలిగించుట లేదని చెప్పుట లేదు అసాధారణేచేత్ వాక్యం 
ఎవరు వినోదం రావాలంటే సాధారణ సాధారణంగా ఉండాలి నేను ఎప్పుడు దృష్టాంతం మంచిది జెట్ ఫ్లైట్కి జెట్ విమానాలకి బస్సుకి క్లాష్ ఉండదు ఎందుకని సాధారణం లేదు సాధారణం దారి ఒకే దారి అలాగే ఉపనిషత్తులకి కర్మకాండకి వినోదం లేదు ఎందుకు తెలిసిన అసాధారణం సాధారణం లేదు ఏ టాపిక్ ఉపనిషత్తులు చెప్పుకుందో కర్మకాండకి దానికి సంబంధం లేదు ఏ టాపిక్ కర్మకాండ చెప్పుకుందో ఉపనిషత్తులకి దానికి సంబంధం లేదు సాధారణం లేదు సాధారణం ఉంటే సాధారణం అంటే కామన్ కామన్ ఉంటే క్లాష్ ఇప్పుడు ఇద్దరు మ్యూజిక్ పండితులు ఉన్నారు అనుకోండి ఇది ఎవరు ఒకరు మ్యూజిక్ పండితులు ఇంకొకరు వేదాంత పండితులు అయితే వ్యాకరణ పండితులు ఉన్నాడు అనుకోండి ఇది ఎవరు అనుకోండి ఇద్దరు కలిసి ఉంటారు ఆయా ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారు మేము మ్యూజిక్ పాడండి వాళ్ళ మేము మీరేం చేస్తారు మేము వ్యాకరణం పాడు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఇంక ఫ్రెండ్షిప్ ఎవరు ఉండదు వ్యాకరణం పాట చెప్పిన వాళ్ళు ఇద్దరు పక్క పక్క ఉంటే తెలియదు కాంపిటీషన్ కాబట్టి ఉపనిషత్తులకి కర్మకాండకి అసాధారణ ఉపనిషత్తులు అసాధారణమైన విషయాలు చెప్తున్నాయి అంటే ఏ విషయము కర్మకాండతో సాధారణం కాదో కామన్ ఏదో కామన్ కాదో అటువంటి బ్రహ్మైకత్వం అనే అసాధారణమైన విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటే కర్మకాండతో ఉపనిషత్తులకు వినోదం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి కాదు వాక్యము అపూర్వమైన అంటే మరియు ప్రధానమైన గోచరము కానీ తన అర్థమునందు జ్ఞానము కల్పించే పక్షంలో దానికి మరి ఒక వాక్యముతో వినోదం ఎలా ఉండదు ఉండదు కాబట్టి కర్మకాండ వాక్యంతో మనుషుల వాక్యానికి వినోదం ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అంటే కర్మకాండ వాక్యం చెప్పేటువంటి తాత్పర్యం వేరు దాని టాపిక్ వేరు ఉపనిషత్ వాక్యం యొక్క టాపిక్ వేరు అసాధారణంగా ఉన్నాయి కనుక ఇంటి రెండు వినోదం ఉండదు ఉదాహరణకి కంటితో చూస్తే ఎర్రగా ఉంది చెవితో విని ఇది ఎర్రగా లేదు అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుందా ఉండదు చెవితో వింటే శబ్ద జ్ఞానం కదా శబ్ద జ్ఞానము రూపజ్ఞానాన్ని సమర్థించదు రూపజ్ఞానాన్ని వినోదించదు ఉపనిషత్తులు పేరు పెట్టి కర్మకాండలో తేలియాలి వాళ్ళ పరిస్థితి ఇంకా మళ్ళీ మూడో పక్షం బ్రహ్మైకత్వే నిర్విషయత్వాత్ ప్రమాణోత్పత్యతే ఇంట్రెస్టింగ్ పౌరపక్షం కాబట్టి కర్మకాండ వినోదం పరిహారం తీసేసాను తీసేసాను ఈ పౌరపక్షం ఏంటంటే ఏమంటే ఉన్నదంతా బ్రహ్మే బ్రహ్మ తప్ప ఇంక రెండోనే లేదు అన్నప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది బ్రహ్మైకత్వే అప్పుడు అసలు జ్ఞానం విషయం ఉండదు విషయం ఉండదు విషయం అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు వాక్యం ఉందండి వాక్యాన్ని ప్రయోగించారు వాక్యాన్ని ప్రయోగిస్తే ఎదుటి వాడికి తెలిసింది ఎదుటి వాడికి తెలిసింది అంటే అసలు వాక్య ప్రయోగం చేసేడు అంటే ఉన్నది ఒకే ఒక్క తప్ప ఉన్న రెండోది లేదనుకోండి వాక్య ప్రయోగానికి తా అసలు అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు రాముడు రాముని సంహరించాము అని వాక్యం ఉంది వాక్య ప్రయోగం చేయగానే మీకు తెలిసింది సపోజ్ రాముడు అనేవాడు రాముడు అనేవాడు వేరే లేడు క్రియ అనేది అసలు లేనే లేదనుకోండి ఏ వాక్యం ప్రయోగిస్తారు ఎదరవాడికి ఏం జ్ఞానం కలుగుతుంది విషయం ఉండాలి విషయం అంటే ఈ టాప్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఉండాలి ఒక వస్తువుని మీరు వర్ణించడానికి యోగ్యమైన వస్తువు ఉండాలి ఆ వస్తువు గురించి మీరు వాక్యాన్ని ప్రయోగిస్తారు అది ఎదటివాడికి జ్ఞానాన్ని కలిగి అంటే అప్పుడు విషయం ఉన్నది ఏం అర్థం అసలు విషయమే లేకుంటే అసలు మీరు ఏ వాక్య ప్రయోగం చేస్తారు ఏం జ్ఞానం ఏం మీరు యోగ వాసిష్ఠంలో బాలక ఉపాఖ్యానం ఉన్నాం నేను చెప్పాను ఎప్పుడు చెప్పాడు అది ఆ ఉపాఖ్యానం తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వినిపిస్తాను అది ఎలా ఉంటుందంటే 
ఒక తల్లి ఒక పిల్లవాడికి కథ చెప్పు బాలక ఉపాఖ్యాలు బాలక గురించి చెప్తున్నారు పూర్తిగా గుర్తు లేదు నాకు గుర్తుంటే బాగుండేది ముగ్గురు రాజకుమారులు ఉన్నారు దాంట్లో ఒకడు ఏ తల్లికి పుట్టలేదు రెండవ వాడు వంధ్య యొక్క పుట్టు అంటే వద్రాలు యొక్క అంటే ఏనాడు సంతానం గర్భాన్ని ధరించలేదు ప్రసవం లేదు అటువంటి స్త్రీ యొక్క పుత్రులు రెండవ వాడు మూడవ వాడు ఏదో ఆకాశం నుంచి పుట్టాడు వీడు మూడు రాజకుమారులు వీళ్ళు ప్రయాణానికి పోయినాయి జయత్రయాత్రకు వెళ్ళు జయత్ర వీళ్ళు వెళ్ళేటువంటి రోడ్డు భూమి మీద లేదు ఆకాశంలో ఆకాశంలో ఉండే రోడ్డు మీద వీళ్ళు జయత్రయాత్రకు వెళ్ళారు ఇలా ఉంటుంది ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ మూడు నగరాలను నిర్మించారు ఆ నగరాలను ఉద్ఘోషణ అంటే వాటిని నాగరిక చేసే రోజునే వేదవల్లికలు బ్రాహ్మణులను కళాకారులను నాట్యలు అందరినీ పిలిచి సంతర్పణ చేశారు ఆ సంతర్పణని అన్నం ఉండాలి కదా మూడు గుండెలలో ఉండారు పెద్ద పెద్ద బాణలలో ఉండారు ఒక బాణ ఇసకతో చేసిన బాణ దాంట్లో అర్థాన్ని ఉండారు రెండవ బాణ మట్టితో చేసినదే కానీ కాల్చకుండగా చేసి కాల్చలేదు అటువంటి బాణలో రెండవ రెండవ అన్నాన్ని ఉండారు మూడవది ఇంకేదో ఉంది దాంట్లో బియ్యం పోసారు ఒక్కొక్క బాణలో బియ్యం పోసారు ఎంత బియ్యం పోసారు అంటే ఒక్క మొదటి బాణలో మూడు నుంచి ఐదు తీసేసిన మణుకులు బియ్యం పోసారు రెండవ బాణలో నాలుగు నుంచి ఏడు తీసేసిన మణుకులు బియ్యం పోసారు నిప్పులు లేకుండా ఉండేశారు ఈ బ్రాహ్మణులు అందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు వడ్డించారు మనం వడ్డించి వాళ్ళకి చేతులు లేవు ఈ బ్రాహ్మణులకి నాలుగు పిల్లలు సంతర్పణ బాగా జరిగింది వాళ్ళకి భోజనాలు చేశారు వెళ్ళిపోయారు ఆ రాజకుమారులు ఎంతో సంతోషించారు అని కథ చెప్తుంది తల్లి చెప్తుంది కథ అప్పుడు ఈ పిల్లవాడు అలాగా చాలా సంతోషించారు వాళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు కథ ఆ కొత్త కోరుకునేటప్పుడు కథ ఇది స్టోరీ ఈ స్టోరీలో మీరు గమనించాల్సిన సూక్ష్మమైన అంశం గల అదేమిటంటే ఆ పిల్లవాడు వింటున్నాడు అతని దృష్టిలో దెర్ ఈజ్ ఏ టాపిక్ దెర్ ఈజ్ ఏ టాపిక్ టాపిక్ లేకపోతే వాడు వింట కదా అంత తర్వాత ఏమైంది తర్వాత ఏమైంది తర్వాత ఏమైంది అని శ్రద్ధగా వాడు విని ఆ కథ ఆ ప్రపంచంలో వాడు సర్ప్రైజ్ నిలబడాడు ఫర్ హిమ్ దెర్ ఈజ్ ఏ టాపిక్ ఫర్ హిమ్ ద మదర్ ఇస్ టెలింగ్ ఎ టెంజిబుల్ మీనింగ్ఫుల్ స్టోరీ కానీ మదర్కి తెలుసు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఏమంటే దెర్ ఈస్ నో టాపిక్ దెర్ ఈస్ నో టాపిక్ ఎందుకంటే అసలు రాజకుమారులే లేరు వాళ్ళే లేరు జయత్రయాత్రే లేదు ఎందుకంటే మార్గం ఆకాశంలో ఉందంటే జయత్రయాత్రే లేదు బ్రాహ్మణ సంతర్పణే లేదు దెర్ ఈస్ నో టాపిక్ ఉన్నది బ్రహ్మ ఒక్కటే విజ్ఞానాత్మ అనే వాడు లేదు జగత్తు నిలిచినో టాపిక్ నా టాపిక్ లేనప్పుడు నువ్వు ఉపనిషత్తు వాక్యము బోధించడం నీకు జ్ఞానం కలగడం ఎలా సంభవం ఇది తెలిసిందండి ఇప్పుడు చూడండి ఆ వాక్యము బ్రహ్మైకత్వే అంటే బ్రహ్మయే ఏకము విజ్ఞానాత్మకి బ్రహ్మతో ఏకత్వాన్ని అంగీకరించినట్లయితే ఇంకా భేదం అనేది లేదు కనుక భేదం లేని చోట టాపిక్ ఉండదు కనుక నిర్మిష జరుగుతుంది అప్పుడు ఆ ఉపనిషత్తులు బ్రహ్మైకత్వాన్ని చెప్పే ఉపనిషత్తులకి టాపిక్కే లేదు కనుక వాటి వల్ల జ్ఞానం కలుగుతుంది అనే మాట కూడదు అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ వాటి ప్రామాణ్యాన్ని మనం ధ్యానం కలగాలి కాబట్టి ఇది చేతనాగీ రాజుపాలి ఎందుకని ఉపనిషత్తులు చెప్పడము జ్ఞానము కలగడము ఇది అనుభవంలో ఉన్న విషయం జ్ఞానము కలుగుతలేదు అనే మాట తప్పు ప్రత్యక్షత్వా ప్రమాయ ఉపనిషత్ వాక్యం నుంచి జ్ఞానం కలుగుతుంది జ్ఞానం కలుగుతున్నట్టుగా మనకి దాఖలాత్మయం అనుభవంలో కలుగుతుంది నేను నేను చెప్పాను కదా అదే టాపిక్ జ్ఞానం కలుగుతుంది టాపిక్ చెప్పాను కదా జీవుడు బ్రహ్మకట్ట అధీనమైనట్టు తమకు అధికారియే ఉండడు కనుక 
ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಾಚ್ಯಭೋಗವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸರಿ ಕಾದು ಅವನು ಈ ನಿಂಕೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದ್ದು ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದ ನಿಂಕೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದ್ದು ಬಟ್ ಓದಾ ಬೇಕು ಇಕ್ವಲ್ ಏನಪ್ಪ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಾಚ್ಯಭೋಗ ಯುಕ್ತ ಕಾತು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಬೇರೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನಾರ್ಥ ಅಸಲು ಬ್ರಹ್ಮೇ ತಪ್ಪ ರೊಂಬೋದು ಲೇನಪ್ಪುಡು ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಕಾತುಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಕರ್ಮೇ ಉಂಡದು ಕರ್ಮ ಉಂಡಾಲಂಟೆ ಕಾಲಕಾಲ ಉಂಡ ಭೇದ ಉಂಡಾಲ ಕಾಲಕಾಲವೂ ಭೇದವೂ ಲೇಕಪೋತೆ ಕರ್ಮೇ ಲೇಪು ಕರ್ಮೇ ಲೇಕಪೋತೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೇ ಲೇಪು ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಲೇಕಪೋದೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕಪೋದು ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಭಾವ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಉಸ್ತೋದು ಹಣದಲ್ಲಿ ದೊಕ್ಕೋದು ಕಬಡ್ಡಿ ಉಪನಿಷತ್ರ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಕಲಗ ಜೇಸುಕೋವು ಅಂತ ಚಪ್ಪಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ಅದೇ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೂಡುತ್ತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆನಂದಗಿರಿ ಅಲ್ಲ ಚೂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ನೀವು ಚಪ್ಪಚ್ಚು ದಾನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಂದುಕೊಂಡೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಮಗಿತು ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಅಪ್ಪುಗಳು ಚೂಡಂಡಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಾಕ್ಯವು ಬಿಟ್ಟೆ ಬಾಳಿ ಜ್ಞಾನ ಕಲಿಗಿ ಬಾಳು ಕರ್ಮನೂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಲೇಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂಗ ಡಬ್ಬಿ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮೈಕತ್ವ ಬೆಳ್ಳಿ ಆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಾಕ್ಯವು ಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾನಿಗೆ ಮಗನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ ಎಕ್ಕಡೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಕಲ್ಪಿಸಲೇಬಿಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೈಕತ್ವ ಚೆಲ್ಕೋನೇ ಉಂಡಿ ಬಾಳು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ಮನ ಚೇಸ್ಕೊಂಡೋನೇ ಉಂಟಾಡಿ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ದಾನಿಗೆ ಭಂಗ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಕಗ್ಗೋಲೇಬಿಟ್ಟಿ ಅಲಾಗೇ ಇರಲಿ ಭಗವಂತ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಎಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮೈಕತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಕಲವಾಡು ಒಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣ ಉಂಟಾಡು ಬಾಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನಿಷ್ಟರು ಬಾಳು ಉಂಟಾಡು ಆ ಜ್ಞಾನ ಲೇಖ ಬಾಳು ಸಮಾಜ ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟಾಡು ಬಾಳು ಆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾರು ವಿನಿ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಾವ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು 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 ಈ ಇಂಟ್ಲೋ ಬಕ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಲೋ ಬಕೆಟ್ ಲೋ ಉನ್ನ ನೀರೇನ ಗಂಗಲೋ ಉನ್ನ ನೀರೇನ ಯಮುನಲೋ ಉನ್ನ ನೀರೇನ ನೀರು ಒಪ್ಕಂಡೆ ಅದೇ ದೈವ ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆಪಹ ಅಗ್ನೇರಾಪಹ ಅಗ್ನಿ ಇಂಚ ಅಪ್ಪು ಕೂಡ ಅಪ್ಪು ನಂಟೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗೆಯ ಅಗ್ನೇಯ ಕಾವೇರಿಯ ಆಪಹ ಅಂದ್ರೆ ಆಪಹ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀರು ಒಕ್ಕಡೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನ್ಸ್ ನೀರು ಒಕ್ಕಡೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕಾನಿ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಗಂಗಲೋ ಸ್ನಾನ ಚೇಸ್ತೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗಲೋ ಚೇಯಾಲೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕಲ್ಲು ತುಂಬ ಯೋಗಲೋ ಚೇಸ್ತಾ ಇದೊಂದು ಚೇಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಲೋ ಚೇಯಾಲೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಲೋ ಚೇಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏ ಗಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕಾಶಿ ಏ ಗಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಶಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂಜಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಹೇಳೋಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಪುರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚೂರು ಹೇಳೋಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಶಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಕಾಶಿಗೂ ಉತ್ತರ ಮೈಪುಂಡಿ ಗಂಗಣ್ಣ ಇದೇ ಗೊತ್ತ ಉತ್ತರ ಮೈಪುಂಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತು ನೀರೇಗ ಏ ಕಾಶಿಗೋ ನಾರ್ಥ್ ಘಾಟ್ ಲೋ ಸ್ನಾನ ಚೇಸಾರಂಟ್ ಅದೇ ಲೇದಂತೆ ದಶಾಶ್ರಮ ಲೇದಂತೆ ಚೇಸಿ ನಾರ್ಥ್ ಘಾಟ್ ಅದೇ ಲೇದಂತೆ ಮರ ಇದು ಜೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವ್ದು ಅದೇ ಲೇದ ದಶಾಶ್ರಮ ಲೇದ ಘಾಟ್ ಏನೇ ಲೇದಂತೆ ನಾರ್ಥ್ ಘಾಟ್ ಲೇದಂತೆ ಈ ರೊಮ್ಮು ಚೇಸಾರ ಮಣಿಕರ್ಣಿ ಗಂಜಿನ ಚೇಸಾರ ಮತ್ತೆ ಲೇದಂತೆ ಚೇಸಾರ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಮೇಲೆ ಜೀವನದ ಯಾವ ಚಾನ್ಸ್ ಮಕಾಂಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಚಲಿಸಿಕೊಂಡವಾಡು ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡವಾಡು ಬಾಳು ದಾಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಾಳಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೇದ ಭಾವ ತೋಟಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಕಮ್ಮು ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಯೋ ಸ್ನಾನ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಕರ್ಮ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲ
కత్తలు వేరుగా ఒక కత్త ఒక క్రియకి కత్త ఒకడు ఇంకో క్రియకి కత్త ఇంకోడు ఉన్నప్పుడు మధ్యలో పాత్ర చేయ రాదు సదాన కత్తలు ఎప్పుడు ఉంటాయి కానీ త్వా రాదు యువరాయస్ గారు ఉన్నారు త్వా రాదు అక్కడ వాక్తి తప్ప అంటే నేను ఉన్నాను మన ఈ దాని మీద గెలి కల్పించండి అంటే ఆయన ఇప్పుడు శ్రీశైల శిఖర ద్రష్టు శిఖరం అనుకోడు శిఖర శిఖరం అంటే మంది అసమర్థ సమాజం శ్రీశైలస్య శిఖరం దృష్టి వాళ్ళ సమాజం ఉంది అసమర్థ సమాజం కాబట్టి దాన్ని కూడా సమాజంలో పడేది శ్రీశైల శిఖర దృష్టు పునర్జన్మ అభివృద్ధి ఇప్పుడు సరే ఇలానే ఎవరికైనా చెప్తున్నట్టు వాళ్ళు వింటా వాళ్ళు ఆ వాక్యమే చెప్తారు శ్రీశైల శిఖర దృష్టి అప్పుడు జన్మ అభివృద్ధి లేదని చెప్తారు చెప్పి ఆ శ్రీశైల వెళ్తూ ఉంటారు ఆ శిఖర చూసి పొలంతే మరిమో నడిపిరా వచ్చి చేసి వాళ్ళు చూస్తూనే ఉంటారు వాడికి జ్ఞానాన్ని కలిగించే వాక్యం వాడు ఉంటాయి వాటి వల్ల వాడికి జ్ఞానం కలుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు ఈ ఉపనిషత్తు అని వాళ్ళని ఏమన్నా అర్థంగా కాబట్టి ఉపనిషత్తుకి దానికి నిరోధం లేదు